今天开始将为大家介绍极尽中兵邪门的飞刀变化，可以说它的陷阱层出不穷，非常的难以琢磨。我们快速依然是进入棋局，黑方上马，红方冲兵，这都是极尽中兵的基本走法。红方进兵，黑方平炮打车，黑方选择充足，红方上马，此时进卒吃掉。红方的主要进攻是从中路采取中路突破，黑方将来主要是七路线进行反击。此时红方上马，显然是要对黑方的三路马进行下手。那么前面我们提到了黑方有退马的变化，当然他的正招有居八进八，先前这些走法都是黑方单方面，那么红方都是马八进七，但是本局将为大家介绍新的飞刀变化。炮五退一，可以说这个变化非常的有陷阱，而且隐藏的很深。那么接下来我们就看黑方，他有马三退四，当然还有象三进五两个变化，一个是进攻，一个是防守。首先我们看第一个象三进五，先稳住后方，这里采取了一个弃马局的战术，红方上马吃掉。接下来这里一吃的话，黑方就采取了一个反击策略，马七进八，这里上马踩着车，暂且不说，主要是进炮打底象，就是个绝杀。红方这个飞刀反而把自己的唯一逃生的道路给堵住了，仅此一步，平车。此时上马踩车，红方进车吃炮。那么棋局发展到这里，显然。红方夺得黑方两个大子，黑方势必弃子抢杀，再次上马。很明确，上马挂角有杀棋，上马卧槽，虽说没有杀，但是都是比较凶狠的招法。红方仅此一步，居九进一，采取一个防守。那么走到这里之后呢？黑方有两个决策，第一个是弃子抢攻，第二个是夺得实惠。到底是上马吃炮呢，还是进炮打马呢？我们在这里分别来看。首先，进炮打马的话，很明显，下一步再上马吃炮，夺回先前的狮子，既可进还可退，吃中兵。红方将计就计，再次弃子。那么接下来黑方要不要吃炮呢？当然不吃的话，显然是不甘心呐。先前在这里丢了这么多子。实际上，红方这里接下来进炮一打象的话，就是带着抽车的，黑方也没有办法。如果说撑势的话，这里依然是平车吃车，老将又动不了，选择飞象吃掉，仅此一招应手。那么好了，大家可能会认为前面这些走法好像黑方有点配合，那么接下来我们看红方是不是配合呢？如果说你的水平在 E 6以下的话，平车吃车，这是当然了，没有什么疑问的。但是稍微水平高一点的话，是断然是不会吃他这个车的。进兵吃象，现在黑方要不要吃红方这个车呢？反而红方在这里来了一个反弃子。如果说直接平车吃掉，那么好了，进车砍士就是个杀棋，仅此一步，称是吃掉。接下来进车，绝杀无解。我们继续返回来。那么在这里，显然黑方是贪吃了。我们把这个车啊摆回来。那么如果说不吃车的话，黑方在这里采取一个退势防守，他也仅此一招啊。如果说成势的话，那显然红方随时都有吃他的车。那么在这里，大家看看这个局面之下，红方。有没有更凶狠的巧手呢？如果说胆量大一点的话，咱们就直接采取啊弃车；胆量小一点的话，就冲兵吧。现在他哪一个是吃，也仅此士四进五吃掉，还不敢走士六进五啊。那这里一吃的话，平车砍，接下来称是吃掉。此时相对而言是弃车交换。那么好了，接下来红方进军下底，同样杀棋。黑方仅此一步，将五平六
。此时，晋平将军同样是连江杀，这里轻则可以抽车，实则有杀先看杀。回马将军只能将六进一，此时一招高调马绝杀无解。我们继续看黑方的第二路变化。先前是直接进炮打掉马，显得有些头重脚轻。同时，红方一旦冲中兵的话，势必啊打中象。那么在这里，黑方吸取经验，先不打了，上马踩掉炮，先得实惠。因为黑方啊，虽说弃子抢攻，但毕竟是丢失了两员大将。那么走到这里，接下来红方又该怎么走呢？当然，依然是破中路入局。走到这里很明确，接下来再次会中炮打中象，将军抽车。那么感觉现在黑方现在如果说打打马的话，又会故技重施。但是比如说他不防的话，回不马。感觉你打我象的话，我平炮打你的有反抽。那么我们大家一起来看看，这个到底谁占便宜，谁吃亏呢？红方进炮打掉。黑方如果说飞象的话，这里很明显要抽车。那此时不飞象的话，我平炮给你打掉，这里不是反将吗？红方进兵吃掉，接下来很明确，这里吃着车，是不是黑方吃红方这个车呢？如果说直接吃掉的话，那么这里又和前面是相同的结局，进兵砍士，杀棋，进去砍底象。但是黑方这里有这样一个顽强的变化，这个马的位置我可以先上马将军呢、啊。当然卧槽将军呢、啊，红方肯定是平车砍马，倒不如挂角将军，让你自己把这个车啊送到这里来。那么接下来你不吃他车的话，他反而吃你的马。黑方吃掉，接下来红方再次发起进攻，进兵吃掉。这里将军黑方仅此一步，此时。再次进去吃底象，绝杀无解。我们继续看黑方最后一个顽强的变化。当他上马吃炮的时候，红方冲兵吃掉中卒，目的很明确，进炮打象，抽着车，他是没有还手之力的。当然，他比较保守的走法就是退车，形成了车卒互保的模式。那么，接下来大家看看，换作你是红方的话，又该如何妙手入局呢？这里不妨大家很容易想到上马破中士，巧妙入局做杀。黑方现在要么称是吃马，要么平将而出，要么直接进炮打马，夺得实惠。我们分别来看，如果说称是吃马的话，红方进兵破象入局，妙手做杀。很明显，飞象吃兵的话，进车绝杀。那老将逃开的话。进兵砍中士，接下来这个棋啊，基本上是不用走了。黑方依然是被红方绝杀在即，所以说红方这个破士入局的这个红马呀，他是不敢吃的。那么他能不能平将而出呢？如果出将的话，这里还比较快，回马金枪，这里一将军只能进来，再次进兵砍象，同样将着军。这里接下来称势啊，依然是进兵绝杀无解，所以说啊，这样走也不行。那么现在既然吃马也不是，逃将也不是，索性干脆啊，先吃个痛快吧。那么好了，这里一吃的话，接下来红方依然是进兵。这里你要不要飞呢？如果不飞的话，接下来回马金枪就是个绝杀。中路这个炮啊，起到了一个非常关键的作用，咬着牙也要把这个兵给吃掉。一吃的话，这里一跳马将军，显然是中炮将军，中路来不了子力挡枪的话，那要么称势的话，如果说这样走，进车铁门拴杀。当然，顽强一点，把象飞开，无论他象飞到哪里，红方都是大刀穿心。很凶狠的车马炮三子组合弃兵入局杀法。好了，棋友们，今天为大家介绍了这个邪门飞刀精妙的杀法，欢迎大家强烈推荐一下，谢谢棋友们。